Oggi vi parlo di Peter von Cornelius. Questo artista, che a molti di voi dirà poco, è tra i fondatori di un genere pittorico molto diffuso in Germania nel XIX secolo. L'affresco a soggetto sacro o idealistico. Ma chi è Peter? Figlio del direttore di una collezione d'arte, studiò all'Accademia di Düsseldorf per poi trasferirsi nel 1809 a Francoforte sul Meno. Scelse come proprio modello di pittura l'arte tedesca antica e nel 1811 si recò a Roma per unirsi al gruppo dei Nazareni, di cui già vi ho parlato in un video sul canale. E nel 1816 gli arriva un'importante commissione da parte del console generale prussiano da eseguire a Palazzo Zuccaro, a Roma, residenza del console. La commissione prevedeva la realizzazione di due affreschi ispirati alla vita di Giuseppe narrata nell'Antico Testamento. Queste due opere lo resero improvvisamente famoso, tanto che fu poi invitato ad insegnare all'Accademia di Düsseldorf a Monaco. Cornelius accettò entrambi gli incarichi e per un po' insegnò alternatamente nelle due città finché non decise di stabilirsi a Monaco dove nel 1824 assunse la direzione dell'Accademia. Gli affreschi romani di cui vi propongo quello con Giuseppe che si fa riconoscere dai suoi fratelli colpiscono per la loro semplicità. Nello spazio descritto da una loggia, stretto e simile a un palcoscenico, Giuseppe, ormai diventato un personaggio importante alla corte del faraone, si fa riconoscere dai suoi fratelli, gli stessi che un tempo lo avevano venduto a un mercante egizio. Cornelius torna all'affresco, quindi in queste sue parole ci spiega il perché della sua scelta. Ora, finalmente, sono giunto a quello che credo essere il mezzo più potente e infallibile nel dare all'arte tedesca quel fondamento da cui potrà muoversi in una direzione nuova, adeguata allo spirito della nazione e alla grandezza dell'epoca presente. E tale mezzo altro non è che l'affresco. L'affresco convoglia in un punto focale tutti i raggi vitali che si irradiano da Dio e in quel centro si sprigiona un fuoco vivo e benefico che illumina e scalda il mondo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.